हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विक्यूट तो आपका दिल से स्वागत है तो यहाँ पे हम आपके पास क्लास इलेवंथ की बी का जो चैप्टर एट है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसकी थर्ड वीडियो लेकर आ गया हूँ जहाँ पे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ओनर्स फंड और बोरो फंड के बीच का डिफ्रेंस और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच का डिफ्रेंस तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच का डिफ्रेंस इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नोट्स के साथ मैं आपको पूरा डिफ्रेंस समझाऊँगा तो खैर बिना टाइम इसकी जल्दी से शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहला बेसिस है टाइप ऑफ कैपिटल तो जो शेयर्स होते हैं वो एक ओनर्स फंड्स की जो होती है ये उसका पार्ट होते हैं और डिबेंचर्स बॉरोड फंड का पार्ट जो ओनर्स फंड जो बॉरोड फंड है उसके बीच के रेफरेंस मैंने आपको बताया था वीडियो में पिछली वीडियो में तो उसमें आप देख सकते हैं ठीक है तो शेयर्स ओनर्स फंड का पार्ट है और डिबेंचर्स बॉरोड फंड का सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है रिटर्न तो शेयर होल्डर्स को जो उनके पास शेयर्स होते हैं उन शेयर्स पे इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है और डिबेंचर होल्डर्स को उन इंटरेस्ट दिया जाता है थर्ड यहाँ पे बेसिस है वोटिंग राइट्स तो शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते वोटिंग राइट्स मतलब कंपनी में वोट करने के अगला यहाँ पे सिक्योरिटी तो शेयर्स के लिए कंपनी अपनी कोई भी एसेट्स को एज सिक्योरिटी नहीं रखती है शेयर्स इशू करने के लिए ठीक है और अगर आप डिबेंचर्स की बात करें तो कंपनी को अपने कुछ एसेट्स सिक्योरिटी के रूप में रखने पड़ते हैं रिडेम्शन अगला बेसिस हमारे रिडेम्शन तो इस शेयर्स में कुछ ऐसे होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर उनको हटा दो तो बाकी जो शेयर्स हैं आपके वो लिक्विडेशन से पहले रिडीम नहीं हो सकते मतलब जो उनका टाइम है आप उससे पहले उनको रिडीम नहीं कर सकते बस इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसके एक्सेप्शन रहते हैं डिबेंचर्स में अगर बात करें तो कंपनी कोई भी कंपनी उसके लिक्विडेशन से पहले अपने डिबेंचर्स रिडीम कर सकती है ठीक है अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अब अगर शेयर्स की बात करें इसमें तो जो शेयर होल्डर्स को जो रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया जाएगा कि डिविडेंड किस रेट पे देना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रॉफिट है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन होता है इन सब पर यह डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाए डिबेंचर्स की बात करें तो कंपनी का वो फिक्स जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको डिबेंचर होल्डर्स को देना होता है चाहे कंपनी का कितना भी प्रॉफिट हो कितना भी लॉस हो लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट है डिफरेंस का वो है चार्ज तो डिविडेंड ऑन शेयर्स इज इन अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट जबकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेसिकली मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप बात करते हो शेयर्स के लिए तो शेयर्स पे जब डिविडेंड दे रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना है ठीक है और डिबेंचर्स में आपको कोई प्रॉफिट से फ़र्क नहीं पड़ता आपको तो इंटरेस्ट देना ही है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो और शेयर्स में वो अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है ठीक है ये उनके बीच का डिफरेंस है कि वो प्रॉफिट जितना होगा उस पर डिपेंड करता है और डिबेंचर्स के लिए प्रॉफिट से उसका कोई लेना देना नहीं है ये तो बेसिक डिफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में उम्मीद है आपको समझ आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए बाकी वीडियोस भी देख लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन को दबाइए नीचे कमेंट कर दीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक ले टाटा बाय बैन थैंक यू